और ये माइक चेक चेक है वन टू चेक 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 है वन टू चेक वन टू चेक चेक है वेल लेडीज एंड जेंटमैन चेक वन टू चेक है वन वन टू चेक वेल लेडीज एंड जेंटमैन चेक वन टू चेक अब बेटो शार्पनेस जीरो बस और थोड़ी सी वॉल्यूम बेस को सेटल दैट्स इट वेल आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट लेडीज एंड जेंटमैन प्लीज टेक यू सीट सिट बैक रिलैक्स एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टेकिंग आवर टाइम फ्रॉम यूर बिजनेस कैड्यूल एंड जॉइनिंग अस हेयर देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है और आभार व्यक्त करती है Well ladies and gentlemen a very humble request please take your seat
sit back, relax. Ladies and gentlemen, humble request to one and all, please take your seat, sit back, relax. Dev Bhumi Uttarakhand aap sabhi ka ek baar fir se bohat bohat swagat karti hai to Uttarakhand Global Investors Summit 2022. I would like to request uh, our media associates also. Please settle down. I hope we are good to go for the program. And uh, just humble request before we proceed for the summit. I just want to request, ladies and gentlemen, it will be really appreciated if you can take the front uh, seats. Ladies and gentlemen, our media associates, our delegates, it will be really appreciated if you can take the front seats. Thank you.
Well, ladies and gentlemen, I would like to request each one of you, kindly take your seat, sit back, relax. We are about to proceed for this program. Dev Bhumi Uttarakhand ek baar fir se aap sabhi ka su swagatam karti hai aur aap sabhi se nivedan karti hai aap sabhi kripa karke baat jaye. All our delegates, our distinguished personalities. Media associates and ladies and gentlemen, please take a seat. I would like to request, and it will be really appreciated if you can take the front rows seat. And also, just a humble request, if we can put our phone on silent mode for this program, ladies and gentlemen, it will be really appreciated. Once again, just a humble request, please put your phone on silent mode. Thank you. Well, once again, ladies and gentlemen, Uttarakhand Global Investor Summit 2023 welcomes each one of you to this most awaited and, of course, an auspicious day for all of us. I would like to request each one of you kindly take your seat, sit back, relax. We will proceed for this summit in next five minutes. And just a gentle reminder, please put your phone on silent mode. Thank you.
Well, ladies and gentlemen, before we proceed for this summit, it's just a humble request. Can we just uh, occupy the front row seat? Gentlemen, ladies from that side also, please come ahead. It's a humble request. Ladies and gentlemen, sitting at last, just a humble request. Please come and occupy the seats of the front row. Gentlemen from there, please come at front. Thank you. And as we all know, this is an auspicious day for all of us. So, Dev Bhumi Uttarakhand aap se ek aur choti si nivedan karna chaati hai. Aap please muskara sakte hain. It's an auspicious day. Bohut hi shubh din hai hum sabhi ke liye. So please maintain a big smile throughout this summit. Thank you. Well, ladies and gentlemen, we are about to proceed. Uh, just a humble request, please take your seat. Ladies and gentlemen, humble request, everybody. Everybody, please take your seat. And just a reminder, put your phone on silent mode. And this is an auspicious day for Uttarakhand. And you all have a nivedan. Hai. एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पे दिखेगी तो ये दिन और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा सो 
please maintain a big smile on your faces. And uh, gentlemen, at last, can you please occupy the front row seats? Gentlemen, our distinguished personalities, media associates, and our delegates.
वेल लेडीज जेंटमैन सो वी आर अबाउट टू प्रोसीड फॉर दिस समिट आप सभी से निवेदन है आप सभी कृपया करके बैठ जाएं इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी कैन आउ वेलकम आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड गवर्नमेंट श्री पुष्कर सिंह धामी जी सो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू आप सभी प्लीज सेटल डाउन हो जाए बैठ जाए एंड प्लीज पुट यू फोन ऑन साइलेंट मोड थैंक यू check here one two check check well ladies and gentlemen please help me to welcome honorable chief minister uttarakhand government shri pushkar singh dhami ji can we bringing some energy ek bar zor da taaliyon ke sath please help me to welcome now i would like to request everybody please take your seat naam ko bulaye ja sakte hain aap thoda sa jaldi se एवरीवन प्लीज सेटल डाउन आप निवेदन है आप सभी कृपया करके बैठ जाए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर दीपक जैन जी प्लीज कम ऑन डाइस एंड जॉइन अस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर कविंदर सिंह जी सर प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर Vadi Raj Kulkarni ji please sir come on stage and join us i would like to request mr bipin gupta ji sir please come on stage and join us thank you mm-hmm. 
everybody please settle down ladies and gentlemen su swagatam su prabhat aur aabhar devbhumi uttarakhand aap sabhi ka bharat ke dil delhi mein tahe dil se swagat karti hai aaj uttarakhand ke liye ek bahut hi shubh din hai uttarakhand जो हिमालय के गोद में बसा है जो अपनी संस्कृति अपनी कल्चर और साथ ही साथ अपने अलौकिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है मैं आप सभी से निवेदन करूंगी जोरदार तालियों के साथ क्योंकि तालियों में आपका प्यार होगा और आशीर्वाद होगा प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ईच वन ऑफ यू हेयर लेडीज जेंटमैन प्रेजेंटिंग बिफोर यू उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट cotton razor 2023 with some round of applause as everybody on this note i would take this opportunity to welcome our distinguished personalities our delegates our chief minister here with some extra round of applause thank you so much sir for joining us here aapka aabhar aapne apne ves dincharya se samay nikala aur aaj yahan par hame yahan par ekatrit hue sath hi sath our media associates thank you very much our extended family i would say aap sabhi yahan par aaye aur aaj ke is karyakram ko aur bhi zyada khoobsurat bana diya bahut bahut aabhar before we gonna proceed for the felicitation program i will like to welcome special welcome to our chief guests our delegates our distinguished personalities please help me to welcome them one by one by bringing some energy in the room I welcome Sri Pushkar Singh Dhami ji honorable chief minister of Uttarakhand round of applause I welcome Dr S S Sandhu ji chief secretary government of Uttarakhand I welcome Mrs Radha S Raturi ji additional chief secretary government of Uttarakhand I welcome Sri Anand Vardhan ji additional chief secretary government of Uttarakhand I welcome Mr Kavinder Singh ji MD and CEO Mahindra Holidays and Resorts India Limited I welcome Vadhiraj Kulkarni ji CEO Paper and Pulp ITC Limited I welcome Mr Bipin Gupta ji Chairman CII Uttarakhand and Director GB Spring Private Limited I welcome Dr R Minakshi Sundaram Secretary to Honorable CM Government of India and I welcome Shri Shailesh Bhagoli ji Secretary to Honorable CM Government of Uttarakhand round of applause for these distinguished personalities now i would like to request dr s s sandhu ji please with token of flower with token of gratitude please welcome our honorable chief minister shri pushkar singh dhami ji with token of gratitude please everybody zor da taliyon ke sath please aap meri madad kare in order to welcome our chief minister everybody down of applause now i would like to request uh, mrs radha s raturi ji please help us to welcome mr kavinder singh ji md and ceo mahindra holidays and resorts india limited and everyone please with some love and blessings please everybody thank you now i would like to request shri anand vardhan ji please help us to welcome mr deepak jain ji chairman c i i northern region and chairman lumex dk jain group round of applause ladies and gentlemen thank you now i would like to request dr r menakshi sundaram ji secretary to honorable cm government of india to welcome mr vadiraj kolkarni ji ceo paper and pulp itc limited thank you very much now i would like to request shri shailesh bagoli ji 
please help us to welcome Mr. Vipin Gupta Ji, Chairman CII Uttarakhand and Director GB Springs Private Limited. Thank you very much, each one of you. Once again, ladies and gentlemen, Dev Bhoomi Uttarakhand, aap sabhi ka aaj ke shub din mein bohut bohut swagat karti hai. Uttarakhand Global Investors Summit 2023 and this is an auspicious day for the cut and raising ceremony. Well, I want to uh, thank especially to our media associates or I would say our extended family जिनके साथ ये रात थोड़ी आसान हो जाएगी मीडिया एसोसिएट्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्या एक बार मीडिया एसोसिएट्स के लिए भी जोरदार तालियां हो सकती है थैंक यू एंड आर डेलीगेट्स डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज फ्रॉम द इंडस्ट्री थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर वेल वी हैव अ वेटरन्स हियर जो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में आपको बहुत ही मैं कहूंगी डीप वे में आपको नॉलेज uh, देने वाले हैं और साथ ही साथ इसकी जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को मिलने वाली है उसके बारे में हम जानने वाले हैं लेकिन इससे पहले बस मैं एक बात कहूंगी कि जब कोई शहर बढ़ता है तो राज्य बढ़ता है और राज्य बढ़ता है तो देश बढ़ता है और जब देश बढ़ता है तो अपने आप विश्व बढ़ता है सभी का साथ होगा और तो आप सभी का साथ होगा तो उत्तराखंड की ये इनिशिएटिव बहुत ही आगे जाएगी इसी के साथ आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगी आप सभी से निवेदन करूंगी फॉर द वेलकम एड्रेस प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिसेस राधा एस रतूरी जी ऑन डाइस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड फॉर एड्रेस सभी को उत्तराखंड देवभूमि की ओर से नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव और मंच पर उपस्थित सभी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित इंडस्ट्री के सभी आमंत्रित सम्मानित अतिथिगण और विशेष रूप से हमारे सभी मीडिया बंधु भाइयों बहनों उत्तराखंड सरकार के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज हिंदी दिवस भी है हिंदी दिवस की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स समिट का जो कर्टन रेजर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आज आयोजित किया गया है ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही एक शुभ संकेत है एक बहुत अच एम्बिशियस टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं लगभग ढाई लाख करोड़ का एक टारगेट रखा गया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जिसमें जो फाइनल फंक्शन हम लोगों का होगा दिसंबर में उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा देहरादून में और उस फाइनल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के इवेंट के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसी का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज क्योंकि जो देश की राजधानी है यहाँ पर उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का ये कर्टन रेजर है और इसमें आप लोग जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने को उत्तराखंड देवभूमि के इस समिट का हिस्सा मानिए आप सब की ओनरशिप है इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आप सब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ उपस्थित हैं सभी जो इंडस्ट्री के एसोसिएशन्स के पदाधिकारी हैं और विशेष रूप से सभी मीडिया बंधु क्योंकि हमारा जो मीडिया है ये आ, सरकार और जनता के बीच एक सेतु की तरह काम करता है आप लोग सरकार की सभी योजनाएं ले जाते हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी अगर उत, उत्तराखंड में जो आएगा वो आपके माध्यम से ही हम लोगों की सारी पॉलिसीज़ की जानकारी सबको मिलेगी और उत्तराखंड ने अभी इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने के लिए डेस्टिनेशन इसको एक डिज़ायर डेस्टिनेशन बनाने के लिए सत्रह नई पॉलिसीज़ हम लोग लाए हैं और हर सेक्टर में बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने देश की सभी पॉलिसीज़ का अध्ययन करके 
ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं कि जो भी इन्वेस्टर आएगा उत्तराखंड उसको बिल्कुल आपका एक रेड कार्पेट यहाँ पे उसके लिए बिछाया जाएगा हमारे सभी विभाग इस काम में लगे हुए हैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उसका नोडल है लेकिन सभी विभाग अपने अपने सेक्टर की पॉलिसीज बनाने में और अपने सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने में बहुत ही प्रोएक्टिवली इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और किसी भी प्रदेश के लिए ये बहुत ही एक शुभ संकेत है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट इन्वाइट करें उत्तराखंड के कुछ नेचुरल एडवांटेजेस भी हैं जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इतने अच्छे लोकेशंस आपके पास हैं हम लोगों के पास हैं तो आप लोग आइए उत्तराखंड इन्वेस्ट इन उत्तराखंड दैट इज़ द मैसेज दैट दिस कर्टन रेजर इज गिविंग और हम लोगों के यहाँ एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट इट इज़ अ वेरी पीसफुल स्टेट तो पीस टू प्रॉस्पेरिटी दैट इज ऑल्सो आर मोटो विच हैज़ बीन लॉन्च बाय ऑनरेबल सी एम इन देहरादून ड्यूरिंग आर लोगो लॉन्चिंग तो पीस से प्रॉस्पेरिटी की ओर हम लोग प्रदेश को ले जाएंगे और आप सभी के योगदान से आप सभी की ओनरशिप से निश्चित रूप से ये इन्वेस्टर समिट बहुत ही कामयाब होगा और हमारे प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने में बहुत मील का पत्थर साबित होगा और मैं पुनः उत्तराखंड सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड वेल थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वॉम वर्ड्स पीस टू प्रोस्पैरिटी वेलकम टू उत्तराखंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज can we bringing some energy everybody it was a wonderful wonderful warm welcome for all of us now please help me for the keynote address help me to welcome dr s s sandhu chief secretary government of uttarakhand on dais i would like to request you sir please say few words about uttarakhand global investors summit 2023 all over to you sir thank you honorable chief minister sir my friends from industry and media and my colleagues aaj hum sabhi yahan ekatrit hue hain jaise radha ji ne abhi bataya curtain razor ke occasion pe unhone ye bhi bataya uttarakhand ke kya advantages hain un advantages ko main thoda sa elaborate karna chahunga kyunki हर स्टेट लगभग हर स्टेट इन्वेस्टर मीट करती है हम भी कर रहे हैं रिसेंट पास में बहुत स्टेट्स ने भी किया माय फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया एंड इंडस्ट्री दे आर ऑल अवेयर ऑफ इट तो इस ओकेजन पे हमारी ड्यूटी बन जाती है थोड़ा बताना कि वाई उत्तराखंड बिकॉज जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपना जिसने अपना पैसा लगाना है वो बहुत ड्यू डिलीजेंस के बाद ही लगाते हैं और सभी स्टेट्स की सभी अपॉर्चुनिटी को वो एग्जामिन करेंगे ड्यू डिलीजेंस करेंगे जहां उनको लगेगा कि यहां जो ऑब्जेक्टिव है उनका अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग और एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं जहां उनको लगता है कि दिस प्लेस विल सर्व द ऑब्जेक्ट बेस्ट दे विल सेलेक्ट दैट प्लेस हम दिल्ली में बैठे हैं और सबसे बड़ा उत्तराखंड का एडवांटेज है कि वी आर सो क्लोज टू एनसीआर। सी रादर मैं कई बार कह चुका हूँ आज फिर रिपीट करूंगा आई अक्सर मैं कहता हूँ कि देहरादून एंड उत्तराखंड इज नॉन पोल्यूटेड पार्ट ऑफ एनसीआर। इफ वी टेक ट्रेवल टाइम नॉट द किलोमीटर्स एज मेजर ऑफ डिस्टेंस एन में कितने हिस्से हैं जहाँ आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने तक दो तीन घंटे तक भी लगता है विद एन एन सी आर चार घंटे भी लगते हैं और देहरादून अभी छः महीने में आप दो घंटे में पहुंच जाएंगे जो सड़क बन रही है देहरादून ही नहीं कुमाऊ में काशीपुर नैनीताल ये आपके जितने शहर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम देहरादून हरिद्वार कोटद्वार काशीपुर रुद्रपुर स्तारगंज ये सारी बेल्ट जो है तराई की सभी की कनेक्टिविटी दिल्ली से इम्प्रूव हो रही है प्रोजेक्ट इस समय इम्प्लीमेंटेशन में हैं और छः महीने से डेढ़ साल तक ये सभी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे और आप दो से तीन घंटे में 
उत्तराखंड के डिफरेंट सिटीज में पहुंच पाएंगे ये सबसे बड़ा आपको एडवांटेज है क्योंकि आप दिल्ली में आप जानते ही हैं कि कुछ महीने पोल्यूशन और ट्रैफिक से आप इतने परेशान रहते हैं कई लोग हमारे फॉरेन सर्विस के दोस्त भी बताते हैं कि जो एम्बेसीज में लोग हैं उन दिनों में जब इतनी ज़्यादा स्मॉग और फॉग हो जाती है तो बहुत लोग बहाना ढूंढते हैं कि यहाँ से किसी तरह हम कुछ दिन के लिए जब तक ये मौसम क्लियर नहीं होता हम यहाँ से निकलें उसमें केवल डिफरेंट गवर्नमेंट्स ही ब्लेम करने को नहीं है जहाँ की एक जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी हो जाती है वी आर ऑल अवेयर कि उसमें विंड वलासिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है इम्प्लोजन टाइप एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहाँ सारा धुआं वहीकल्स का या फैक्ट्री का या पार्टिकल्स यहीं घूमते रहते हैं ऊपर नीचे तो जब तक वो विंड नहीं आती तब तक कई बार महीनों तक देहरादून दिल्ली में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है पोल्यूशन के कारण और जिन लोगों को कोई लंग्स वगैरह के इश्यूज़ हैं वो तो दे आर थिंकिंग ऑफ सेटलिंग एल्सवेयर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स सेकेंड आपको किसी भी सेक्टर में आना है चाहे टूरिज्म है चाहे इंडस्ट्री है आपको जो चीज़ें केवल घर के लिए नहीं चाहिए इंडस्ट्री के भी लिए भी चाहिए बिजली सड़क पानी बिजली हमारी वन ऑफ द चीपेस्ट इन द कंट्री है सड़क की मैं बात कर चुका हूं और इट्स नॉट ओनली कनेक्टिविटी फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम अदर प्लेस इट्स ए कनेक्टिविटी विद इन द स्टेट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग एट वेरी वेरी फास्ट पेस पानी की दिक्कत नहीं है हिमालय में जो 12 महीने हमारा स्नो और आइस से कवर्ड हिमालयन पीक्स हैं हमारे पास प्रेनियल रिवर्स हैं गंगा जी हैं जमुना जी हैं और भी इतनी नदियां हैं जो इन ग्लेशियर से निकलती हैं और 12 महीने चलती हैं कितनी और स्टेट्स हैं आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कितनी स्टेट्स के आपस में वाटर के डिस्प्यूट चल रहे हैं बीसों साल से चल रहे हैं अभी कोई सेटलमेंट उनकी सामने दिखती नहीं है और कई इंडस्ट्री हैं जो ज़्यादा पानी कंज्यूम करने वाली हैं वो उधर सोच भी नहीं पाती कि हम उन स्टेट्स में जाएं हमारे पास ईश्वर ने पानी का भी एक दुनिया का सबसे बड़ा वाटर टावर जो हिमालय के ऊपर दिया हुआ है वो उत्तराखंड में हमारे पास है देन कम्स लैंड एंड लेबर लैंड बैंक हमने अभी तक जब से उत्तराखंड बना करीब 8000 एकड़ में इंडस्ट्री और अदर फैसिलिटीज़ आई हैं और आज की तारीख में छः एकड़ का लैंड बैंक हमारे पास और अवेलेबल है जो आगे भी बढ़ेगा तो लगभग जितना तेईस साल में हुआ हम उतना ही और कुछ करने का प्लान बना रहे हैं और प्लान बनाया है जिसको हम आप लोगों के सहयोग से इम्प्लीमेंट करने का एम्बिशन रख रहे हैं लेबर मेरा ख्याल उत्तराखंड जैसा पीसफुल इंडस्ट्री लेबर रिलेशन और किसी स्टेट में नहीं है कभी रेयरली आपने सुना होगा कि कहीं कोई लेबर और मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट हुआ हो और ये उत्तराखंड के जो वासी हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फ्रॉम उत्तराखंड कुछ बाहर से भी हैं वो बेसिकली दे बाई नेचर दे आर पीस लविंग इसलिए भी इंडस्ट्री जब इंडस्ट्रियल पैकेज हमें मिला था जिसमें इनकम टैक्स और एक्साइज की रेट मिली थी दस साल बहुत से लोग स्केप्टिज्म से फुल थे कि जब तक पैकेज है इंडस्ट्री आ रही है पैकेज खत्म होते चले जाएंगे क्योंकि आपको लोकेशनल डिसएडवाटेज है रॉ मटीरियल भी दूर से आना है और मार्केट भी दूर है वो दूरी किसी हद तक जो बेटर कनेक्टिविटी से दूर हो गई क्योंकि बेटर रोड्स हो गई हैं लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इकोसिस्टम बन गया है ये जो मैंने एडवांटेजेस गनाए हैं लेबर वेरी कॉर्डियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एंड पावर चीप पावर प्लस इकोसिस्टम इतना बन गया है और जो लोग आए हैं वो जाने की बात तो दूर हर एक आदमी ने अभी हमने पिछले एक दो महीने से जो बात कर रहे हैं एवरी वन वॉन्ट्स टू एक्सपेंड विद इन उत्तराखंड ऑलमोस्ट एवरी वन दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ अदर प्लेसेज तो आप भी जब इन्वेस्ट करेंगे जहाँ जो मेरे मीडिया के फ्रेंड्स हैं जहाँ बैठे हुए वो भी जब बात करेंगे जहाँ प्रोजेक्ट करेंगे आप भी बात करेंगे उनसे तो दे विल टेल यू देम सेल्स कि हम उत्तराखंड में इतने खुश हैं कि हम यहीं अपनी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेज इज उत्तराखंड यू नो इट हैज पीस से प्रोस्पेरिटी जैसे अभी बताया उत्तराखंड में डेस्टिनेशन उत्तराखंड हम कह रहे हैं इसके लोगों का हमारा हिस्सा है डेस्टिनेशन हमारा हमेशा ही रही है आप भी जानते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से जब से गंगा जी हैं लोग आते रहे हैं गंगा जी के दर्शन कर के लिए गंगोत्री के दर्शन के लिए केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी इन सभी के लिए लेकिन उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ था केवल पीस के लिए साधु संत और स्पिरिचुअल लोग पीस के लिए आते थे 
लेकिन अब जो लोग इंडस्ट्री के लिए आए प्रोस्पेरिटी के लिए आए वो भी इतने प्रसन्न हैं कि वो भी वहाँ और आना चाहते हैं प्लस आपकी जो आपकी लेबर है जो मैनेजमेंट है उसकी जो कॉस्ट आपकी इंडस्ट्री की होती है वो ये भी होता है कि उसको अगर किसी आपकी मैनेजमेंट में या लेबर वाले लोगों ने कहीं छुट्टी पे जाना है कहीं एक वीक टू वीक्स इंडिया में ऐसी भी लोकेशन है कि जिनको काफ़ी दिन का ट्रैवल टाइम चाहिए और काफ़ी पैसे चाहिए तब जाके वो ऐसी जगह पहुँच पाएंगे जहाँ वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट में छुट्टी मना सकें उत्तराखंड में हमारी तराई की बैठ जाए विद इन वन आवर हमारी पाँच हज़ार एकड़ की सबसे बड़ी पंतनगर इंडस्ट्रियल स्टेट है विद इन वन आवर यू रीच नैनीताल और सिमिलर हाइट स्टेशन दे आर मैनी अदर्स ऑल्सो इतनी कम कॉस्ट से इतने कम टाइम से आपकी मैनेजमेंट और आपके अदर एम्प्लॉज इफ दे वॉन्ट टू एन्जॉय हॉलीडेज दे विल रीच विद इन वन टू टू आवर्स वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन द कंट्री ये भी एक आपकी जो एक एम्प्लॉ की हैप्पीनेस को जो काउंट करता है इसलिए आपकी मैनेजमेंट भी वहाँ टिकती है एट्रिशन कम होता है और आपको वैल्यू एडिशन बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूटी एंड लेस एट्रिशन आपके जो एम्प्लॉज एंड मैनेजमेंट के लोग ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर पाते हैं इसके अलावा भी बहुत एडवांटेज है अब मेरे पास वी हैव ए लिमिटेड टाइम एंड आई वॉन्ट लाइक टू एलेबोरेट हमारी वेबसाइट इसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की वेबसाइट है विच विल गिव यू ऑल द अदर आस्पेक्ट ऑल्सो एंड कम्प्लीट पिक्चर ऑफ वॉट अदर एडवांटेज वी हैव इफ वी कम टू उत्तराखंड मेरी आज कटन रेजर पे इंडस्ट्रियल दोस्त के इंडस्ट्री से के दोस्तों से और मीडिया के आज हमारे फ्रेंड्स हैं इनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि यू ट्राई टू एनालाइज दीज एनालाइज दीज एडवांटेज इन डिटेल एंड आई एम श्योर यू विल बी मोर देन कन्विंस वट एडवांटेज वी हैव अपार्ट फ्रॉम ओवर द अदर कम्पीटिंग स्टेट्स सो विल बी हैप्पी एवरी स्टेट tries to do this we also have a very ambitious target and we are more than confident that we'll be able to meet this uh, targets with uh, support from my media friends and my other uh, friends from industry aap sabhi yahan hai aapke liye hum abhar vyakt karte hain aur mujhe pura yakeen hai ke aapke sahyog se aur manni mukhyamantri ji ki leadership se he is uh, he is you know leading from the front for this uh, event and uh, we are getting very fast decision as mentioned earlier we have made most of the policy afresh cabinet se hame itna quick approval milta hai aur aage bhi jo sujhav aate hain we are one of the fastest moving states as far as making of new policies or amending policies to suit the industrialist requirement is concerned सो so, मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से हम टारगेट केवल अचीव ही नहीं कर पाएंगे इसको अक्सीड कर पाएंगे थैंक यू वेल थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वर्ड्स थैंक यू वेरी मच नाउ please help me for the special address mr deepak jain on dais just a humble request can we just bringing some energy now to welcome mr deepak jain chairman cii northern region and chairman lumex dk jain group so all over to you adarniya mukhyamantri shidhami ji Dr. Sandhu, Radha ji, Anand ji, dignitaries on the dais, friends from the media. पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने CII को इस मंच पे और आपके जो Global Investor Summit है उसके साथ partnership करने का एक सुनहरा अवसर दिया. Thank you very much. Sir, इसी होटल में 21 अगस्त को हम मिले थे एंड आई वाज वेरी डीपली इम्प्रेस्ड जब आपने थोड़े इंडस्ट्रियस को वन ऑन वन मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है स्टेट के अंदर बट आपके टीम को एग्जैक्टली exactly पता था एंड वर डिटेल्ड प्रिपेयर्ड ऑफ हाउ बेसिकली द इन्वेस्टमेंट्स वर्क एंड आई थिंक 
आदरणीय मुख्यमंत्री का बस एक कहना था कि हम निवेश और रोजगार को कैसे और इस स्टेट के अंदर लाएं मुझे लगा था कि जब मैंने मिला हूं मैं एक सीआईआई मैं नॉर्दर्न रीजन के बारे में बात करूंगा बट आज मैं सीआई नॉर्दर्न रीजन के बारे में नहीं बट थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं मैं एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब से हूं यूजुअली हिल स्टेट्स में टूरिज्म इको टूरिज्म हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर वो ज्यादा बेसिकली बढ़ावा करता है बट आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2007 से उत्तराखंड स्टेट जो है उसमें आई थिंक एज अ हिल स्टेट ऑटो इंडस्ट्री को सबसे बढ़ावा मिला है और पूरे भारत देश में जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनके फुटप्रिंट्स हैं बट अगर हिल स्टेट की बात करूँ मैं तो आई थिंक उत्तराखंड इज अ लीडिंग हिल स्टेट फॉर ऑटो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स इसमें दो चीजें सर ऑटो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और मैन्युफैक्चरिंग जीटीपी की 50 प्रतिशत जो बेसिकली योगदान है वो ऑटो इंडस्ट्री का होता है उसके अंदर जो है सिर्फ दो चीज की आवश्यकता है एक है लेबर दूसरा है लैंड एंड मैं अपना जो एक्सपीरियंस कहता हूं आज हमारे पास 1300 कर्मचारी हैं पांच यूनिट के अंदर इट इज अ मीडियम एंटरप्राइज यूनिट जो एक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काफी एक बैकबोन है बट इन दिस फ्रॉम 2007 द लेबर रिलेशनशिप्स हैव बीन सो गुड दैट जो हमने इन्वेस्टमेंट 2007 से शुरू की थी आज 2023 में उसे तीन गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करके हमने करीबन डेढ़ सौ करोड़ तक दो सौ करोड़ की इन्वेस्टमेंट तक ले गए जो हमने पचास करोड़ से स्टार्ट करी थी सेकंड आई थिंक द जेंडर डाइवर्सिटी जो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर नहीं मिलती आज मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट इन माई कंपनी द जेंडर डाइवर्सिटी इज द हाइस्ट एक प्लांट में हमारे पास पैंतालीस जेंडर डाइवर्सिटी है and as a state we have 20% gender diversity so this is a very big thing because of cordial relationship sandhu sahab ne jo baat kari ke kyu basically investment karna chahiye yahan pe meri jo company hai 2007 se aaj 2023 tak uske andar ye actually example hai ke we have been doing that last sir land ek mera sa chhota sujhav hai aap globally ja rahe hain nivesh lane ke liye डिफरेंट स्टेट्स भी सारे कंपीट कर रहे हैं बट जो करंट आपकी इंडस्ट्री है सिंस इट्स अ हिल स्टेट लैंड विल ऑलवेज बी स्केर्स तो अगर हम ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है उत्तराखंड स्टेट के अंदर उसकी हम पॉलिसी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए अगर हम कुछ थोड़ा ग्राउंड कवरेज या एफ को हम बैलेंस कर सके तो आई थिंक ये जो इन्वेस्टमेंट है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं वो और इन्वेस्टमेंट कर देगी Last sir I would like to say that CII has already enjoyed a very long standing presence in Uttarakhand state we are extremely happy and delighted to partner with you in this basically global investment summit of 2023 CII sir will always talk about competitiveness ease of doing business and sustainability and I'm extremely confident that under your leadership this basically state will not only flourish but also will become a shiny example in india to basically provide investment and the right type of sustainable business so bahut bahut dhanyawad and all the best jai hind sir thank you very much uh so especially for sharing your wonderful experience in uttarakhand I was expecting actually a uh, more round of applause for this wonderful session. Can we bringing some energy ladies and gentlemen please? So before we proceed towards the next session we have a special display for all of us. So Uttarakhand Global Investors Summit has a special display. We have a logo display. I would like to request please share your love and your blessings. Can we have the logo on screens? 
with some round of applause with majesty and gentleness converge with boundless opportunities uttarakhand invites you to embark on an extraordinary journey with investor friendly policies top notch infrastructure and a serene ambience we are shaping the future of investment uttarakhand isn't just a destination it's a gateway to prosperity and growth where the world converges join us at the global investor summit and be a part of this remarkable journey Thank you very much. The beginning is so sweet, and if the beginning is this way, we are already halfway. So thank you once again, our media associates, our distinguished personalities from industry, for being here and gracing this summit. Thank you. So now, please help me to welcome Mr. Kavinder Singh, MD and CEO, Mahindra Holidays and Resorts, India Limited, for sharing his experience in working. and uh, with uttarakhand can we round of applause can we welcome mr kavinder singh on stage all over to you sir destination uttarakhand honorable chief minister all other dignitaries on the dais i must say that it's an honor and privilege to be standing in front of all of you and sharing our experience in uttarakhand and to some extent what do we plan to do next in uttarakhand as i can see all roads now lead to uttarakhand i must say that the fact that uttarakhand is dev bhumi and the fact that it has variety of tourist destinations and whether you look at religious tourism at haridwar char dham whether you look at wildlife at rajaji and corbett national park ski tourism at oli adventure tourism at rishikesh to name a few there are several unique destinations as well like nag tibba known for being the highest peak in the lower himalayas famous for its amazing treks and of course binsar where we are present from 2002 when i say we i mean mahindra holidays and resorts india limited uttarakhand is blessed with destinations attracting people of all age groups from across the country and no wonder the idea of destination uttarakhand needs a big round of applause in the hospitality industry uh, we are blessed to have a sizable portion of our team members from uttarakhand including in our company natives of the state have emerged as very highly skilled people in culinary arts and hospitality services for many decades and continue to contribute at various levels in the hospitality industry in fact we count on uttarakhand as a big source state for even our resorts which are outside of uttarakhand to ensure that we get the right talent the legendary hospitality of people of uttarakhand is a huge plus when it comes to our industry not only uttarakhand natives are peaceful but they also have an amazing sense of hospitality which is a great plus for our business as you may know mahindra holidays and resorts india limited is india's leading vacation ownership company we have 143 resorts around the globe of which 82 are in india our company has 286000 members and we have in the past created holiday destinations such as munar in kerala kumbalgarh in rajasthan and binsar in uttarakhand to name a few We have been operating Club Mahindra Resorts at Corbett, Mussoorie, Kanatal, and we are also present in Binsar, as I mentioned, for almost last two decades. Mahindra Holidays is the only hospitality company in the country which has established experiential family vacations, and has inspired many in the industry to follow our lead. In the era of nuclear families, we are known for creating destination experiences for intergenerational holidays. we are three to four generation of families holiday together and bond 
and create memories of a lifetime. That's the business we are in. As a part of our core purpose, we are deeply committed to sustainability and we aim to achieve carbon neutrality by 2040. We are also India's first hospitality company to join global campaigns like Renewable 100 as well as Energy Productivity 100, again by 2030-2040 respectively. In Uttarakhand, we will build our new resorts and also be champions of net zero in energy, water and waste. In the process, we aim to become role models for sustainable tourism in the state. I would like to commend the vision of the Uttarakhand government for the tourism industry as it aims to establish new tourist destinations, circuits and clusters with tourist friendly infrastructure, including skill development initiatives and enabling world class tourism experiences in the state. The incentive policy structure and outlays such as subsidy period of almost close to 10 years from the commercial operations date, single body for approvals, Uttarakhand Tourism Development Board and development norms are truly path breaking steps. I have not seen this kind of policy. We have been dealing with many states. I think Uttarakhand is the leader in instituting these kind of policies. A round of applause. I would like to congratulate Honorable Chief Minister and his team for launching the Uttarakhand Tourism Policy. We have been working with MD Sitkul, Mr. Rohit Meena, and other officers for the last few months to evaluate land sites for development of new resorts. And we would like to express our sincere gratitude and thanks for all the cooperation and guidance from the officials of the Uttarakhand government. Considering the proactive support that we have been seeing from the government and which is led by the Honorable Chief Minister, Dynamic Chief Minister, Mr. Pushkar Singh Dhami. The affinity to hospitality of the people uh, of the state, a very robust tourism policy. We will be exchanging an MOU with the government of Uttarakhand to do our biggest investment in any state in the country. Mahindra Holidays will invest 1,000 crores in creating four to five large resorts in the next few years. We also aim to become a strategic partner of the state and will support the government in all its tourism endeavors and on its part will create new destinations through development of these large resorts. Once again, thanking all of you, Honorable Chief Minister, and once again, thanking all the dignitaries of the dais to patiently listening. We believe that Global Investment Submit Curtain Raiser has opened on a great note. It is bound to be a landmark event in December, wishing the Uttarakhand, Uttarakhand government and all its official a grand success for the Global Investment Summit in December. Thank you very much. Well, thank you very much, sir, for sharing your insights and experience. Thank you very much. So after the logo is time to know more about Uttarakhand Global Investors Summit. And in order to know about it, I think the website is the best option. So ladies and gentlemen, you all have to help me in order to display the Uttarakhand Global Investors Summit's website on the screen by bringing some energy and putting your hands together. Explore our dedicated website at investuttarakhand.uk.gov.in slash Investor Summit to access a wealth of information regarding the summit. It serves you as your all-encompassing guide for every aspect of this event. The registration process for this prestigious event has been meticulously optimized. Our user-friendly portal and highly skilled support team are here to assist you ensuring a smooth and hassle-free registration experience. Delve into the intricate policy framework meticulously crafted to cater to sector-specific nuances, thereby ensuring your investment voyage remains impeccably smooth. Speaking of sectors, allow us to unveil prime investment prospects in industry, tourism, power, education, Ayush and wellness, healthcare, logistic, agriculture and horticulture and more. 
all requisite information is at your immediate disposal. With the government of Uttarakhand meticulously furnishing comprehensive statistics and exhaustive information on over 200 investable projects, you are presented with a wealth of options. Reserve a slot in your schedule for sectoral sessions, offering a meticulous minute-by-minute -minute itinerary of the Investors' Summit. Participate in a series of nationally and internationally acclaimed events and explore a world of opportunities. For your utmost convenience, we have developed a sophisticated investment tracking tool. This unified platform simplifies the submission, monitoring and approval of investment proposals. Rest assured, your intentions are vigilantly overseen by the highest echelons of the government. Let us forge a collective path towards a prosperous future at the Uttarakhand Global Investor Summit 2023. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. What a wonderful beginning of Uttarakhand Global Investor Summit 2023. And this is just a curtain raiser. Well, coming back to the next session, ladies and gentlemen, please help me to welcome on dice. He will share his experience at the same time. He will talk about Uttarakhand Global Investor Summit. Please help me to welcome Mr. Vaidiraj Kulkarni, CEO, Paper and Pulp, ITC Limited. Round of applause, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. Respected Chief Minister, sir, Chief Secretary, Dr. Sandhu, Radhaji, all the dignitaries on the dais and off the dais. I represent the ITC group, and you must be familiar with ITC group, which has got diversified interests in cigarettes, FMCG, hotels, agribusiness, paper, pulp, and infotech. So uh, our journey with uh, Uttarakhand started way back in 2007 when the incentive policy was announced. And uh, over a period of time, uh, starting with the first factory for the ITC FMCG, uh, other FMCG uh, businesses, we have invested most, uh, almost 1,300 crores in the state across our Haridwar complex. Uh, we also have nine hotels in the state. We support livelihood of more than two and a half lakh people. And uh, in our Haridwar complex, uh, which is one Sitkul Haridwar is the address of the place, we have uh, more than 2,500 uh, employment uh, in terms of direct and indirect employment. Uh, <coughs> uh, from what I hear from my colleagues who work from these businesses, I think it has been a very uh, peaceful experience, very supportive. The government has been very supportive in terms of expansions, dealing with issues, etc. Uh, while it is known as a hill state and as common uh, people, we are very enchanted with uh, uh, tourism potential and when we visit various sites there. But I think uh, the way the state governments uh, over a period of time have taken initiative to encourage investment in manufacturing, uh, it has been fantastic. In fact, my own business when it acquired, uh, ITC acquired Vimco uh, seedlings, has doing massive research and development in clonal plantations of poplar and eucalyptus, and today works with a lot of farmers based out of Rudrapur. Uh, we have, uh, you know, uh, around five hotels in the state, and we also are planning to uh, set up four more hotels in the next few years. Uh, in, that's what's happening. In terms of agribusiness, you must, you must have heard about each Opals, which are one of its kind in terms of pioneering effort to connect farmers in terms of inputs as well as market linkages. And we have 100 each opals in the state of Uttarakhand across 500 villages benefiting over 10,000 farmers. And we believe that many of these initiatives working with farmers across horticulture and wheat uh, will help us to help uh, you know, the state's farmers to increase their incomes over a period of time. We also have massive uh, uh, programs for uh, uh, holistic development of the state through CSR that is called IC ITC Mission Sonerakal. I won't get into details because all these details are available on the site. Now, coming to our own interest of uh, potential uh, expansion and investment in the state, we've been working with the state government, SITKUL in specific, uh, almost for last nine months. And as uh, uh, Dr. Sanduji said, that a lot of states in the last 10, 15 years have been really competing to attract investments through various measures in terms of infrastructure, in terms of incentives, in terms of uh, very industry-friendly kind of and today, ITC operates its own factories across 15 states in India, right? Uh, across uh, Ganges, across Godauri, across Kaveri, and now across Mahanadi. So, variety of uh, uh, kind of businesses and factories are being set up. 
and ITC is obviously scaling up massive investments across various places. Uh, I wouldn't say that uh, where we are today, it's bad, but our, my personal experience with working with Sitkul has been very, very welcoming. In fact, uh, while obviously they will, when industries are invited, uh, there is a lot of support from the government and once the industry is set up, people typically think, you know, state governments now are washed off their hands and you know, now they let the industries manage on their own. Uh, and I think that's not been our experience in the state, so I must, uh, you know, uh, give credit to the, the administrative services, various departments of the state. Uh, in specific, I must say that when uh, we're working with Mr. Minaji and uh, uh, Dr. Minakshi Sundaram, I was pretty surprised when they said, we will come and meet you at your office. Normally, you know, when we have to meet, uh, you know, senior politicians, leaders and ICE officers, we have to go seek appointment, wait and knock the door and all that. So when we went to Dehradun, we were like really, you know, it is a red carpet welcome in terms of how they showed us various uh, possibilities in the state. Even when we went to uh, one of the sites that they're uh, wanting us to look at, uh, the entire local administration was with us. And they, sh they, they could share every information, every bit of information that we wanted. And as rightly so, if these investments, there are a lot of due diligence studies required. And we at ITC obviously will, uh, you know, uh, we are a professionally managed organization per se. So, and hence we need to do a lot of diligence because our investors will seek, why are you investing so much so in this state, etc. It's been a very welcoming uh, kind of uh, an approach. And I know there are a lot of challenges for these kind of investments and the uh, departments have been very, very supportive and I hope that very soon we will, uh, you know, be able to uh, rectify some of this if our uh, senior management and board approves this. And with that, I would say, uh, wishing all the best to Destination Uttarakhand and the Global Investor Summit. And we've been, we are happy to be partnering with, uh, you know, the state government so far and hopefully in the future too. Thank you and thanks for inviting me. Well, uh, thank you very much, sir, for sharing your experience and insights. Thank you. So after the logo and website, it's time for the screening of the state film. Ladies and gentlemen, you all have to, you know, help me to welcome the screening of the film. Everybody, can we bring in some energy by putting hands together? Can we have the screening? Welcome to Devabhumi Uttarakhand. The picturesque Himalayan state of India, with the tranquil temples, the mighty Ganga, breathtaking Himalayan peaks, and exhilarating adventures beckon you to explore its wonders. Uttarakhand has not only embraced its beauty, but has also emerged as an economic powerhouse in the country. Uttarakhand's connectivity with its well-connected rail, road and air infrastructure positions it as a strategic gem in the heart of India. Situated in close proximity to the national capital region, this state offers businesses an unparalleled advantage, ensuring easy access to major transportation hubs. Uttarakhand embodies the essence of peace to prosperity. The peace of doing business here is exemplified by a state-of-the-art single window portal offering over 200 services which attract investments across various industries like tourism. Uttarakhand's natural beauty and varied topography allows it to be an appealing destination for hotels and tourism-related projects. Ayush and Wellness Top-ranked wellness resorts like Ananda and Vana are the flag bearers to Uttarakhand's efforts in growing the health and wellness industry. Pharma Uttarakhand boasts of over 300 pharmaceutical units, catering to 22% of India's generic drugs manufacturing. Health Most of the biggest healthcare players like Max, Ames, Fortis, Medicity and Graphic Era have a presence in Uttarakhand. Education. The state has many renowned elite K-12 residential schools. There are more than 13 government and 21 private universities thriving in the state. Food processing. Home to four agro-climatic zones, Uttarakhand offers a rich bounty of crops, vegetables and fruits round the year. Automobile, the major hub for auto components and OEMs, Uttarakhand is responsible for more than 10% of India's auto components manufacturing. Electronics, the state also has a highly evolved ecosystem for the electronics, EMS and OEM industry. Notably, 
Six top-rated industrial parks of Uttarakhand have ranked in the top category in Government of India's industrial park rating system. With an unwavering focus on giving impetus to businesses, the Uttarakhand government has streamlined the investment processes by reducing more than 2,000 compliances, becoming an achiever in DPIIT's ease of doing business ranking. Currently, there are more than 30 investor-friendly tailor-made policies like tourism policy, under the tourism policy, businesses are allowed up to 50% CAPEX subsidy without a cap for hospitality projects and up to 100% CAPEX subsidy without a cap for tourism products. MSME policy. Businesses qualifying as MSMEs get a CAPEX subsidy of up to rupees 4 crore. Mega policy. For projects where investment is between rupees 75 crore to rupees 200 crore, Get a power assistance up to rupees 1.5 crore per year for five years. Logistics policy. Businesses are subsidized 20% of the project cost up to rupees 32 crore. Service sector policy. To boost service related businesses in the state, companies are allowed allotment of government land at circle rate or capex subsidy up to 20%. As a result of its relentless pursuit of growth and development, Uttarakhand has seen a double-digit jump in employment rates in the last two decades. Currently, the state has the lowest industrial tariffs for electricity in India and also boasts of the lowest mandates lost due to industrial strife in the state. Armed with 6,000 acres of government-owned land and attractive investable projects, Uttarakhand is becoming the go-to state for opportunity and progress. As a precursor to Uttarakhand Investors Global Summit 2023, the state is organizing international and domestic roadshows, where we are proud to showcase our comprehensive manufacturing ecosystem, world-class infrastructure, and the inimitable Indian hospitality that can help businesses flourish. Come to Uttarakhand. Let's build together. Well, uh, what a detail at the same time, informative uh, state film. So now, I think we are not over the film. Can we have one more round of applause? It was such a beautiful state film. Thank you. Now, please uh, help me to welcome Mr. Bipin Gupta, Chairman. CII Uttarakhand and Director GB Springs Private Limited to share his insights and experience with Uttarakhand government. Round of applause, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. Shri Pushpa Singh Dhamiji, Honorable Chief Minister, Mrs. Radha Ruturi, Dr. Sandhu, my colleague Deepak Jain, and all other dignitaries on the stage. Ladies and gentlemen, we are proud to have been with in the Uttarakhand since the state's inception, and we have had the privilege of working very closely with the state government on various initiatives. When the state was formed, we worked very closely with the state government through CII, government of Uttarakhand joint task force in the areas of policy making and attracting investments. We were very active proponents of the planned industrial development approach and the state government took and it has led to the creation of world-class integrated industrial estates in the state which we are really proud of. The task of promoting industry in Uttarakhand which had virtually zero industrial base with which was indeed very challenging but together working in partnership mode the state did extremely well and has made a mark on the industrial map of India. Government is visioning to double the state's GDP in the upcoming five years through a 15% growth rate every year. To realize the vision plan and doubling the state GDP in the next five years, we need to work towards further strengthening the competitiveness of the state. And at this important juncture, we would like to offer all of our support in ensuring the economy of the state continues to flourish. CII had the privilege of working very closely with the state government as a national partner for Uttarakhand Investor Summit in 18. And this year too, we are exclusive national partners 
for the state Uttarakhand Global Summit. Let me assure you, sir, <coughs> government CII will provide full support to this important initiative and attracting investment to the state. Now, before I put down, uh, close this uh, note of mine, sir, I just would like to share a little experience of mine in the state of Uttarakhand. So we are present in the state since 1985. We are the first industrial unit in the state of Uttarakhand. Sorry, I mean to say Dehradun, probably. In 1985, we are the first engineering unit, which is manufacturing uh, railway components, and it is the most uh, precision and the most, it's a safety item, basically. And we are into shock absorbers, and we are probably one of the two industries in the country, two factories in the country, who are making those kind of springs which go to railway application, specifically for the passenger coaches and electric locomotives. The second one happens to be in Kanpur. So now coming to shock absorbers, we are again one of those companies among the four companies in the country who make shock absorbers like Gabriel, Escorts, Norbramse, which is a German company, and GB. So uh, we did partner with a company from China and we uh, developed and supply air springs for the Indian railways. Having started in 85 with a small capex of about 2 CR, in 85 with a small capex of 2 CR, sir, we are today sitting at 500 CR. And looking to our further uh, vision in terms of the kind of Honorable CM Saab ka jo positive approach hai, Deepak Saab ne bhi bola, one to one, do hafte pehle meeting hui, Saab ke saath, or you know, the kind of positive attitude and the approach and the proactive uh, thing. So we probably, you know, we are now partnering with a company in Europe, which is probably $10 billion group, and they have 35 plants globally. And they also compete with us in springs in a plant in Europe, which is based in Poland. So we are partnering with them and we have already gone ahead uh, to discuss uh, for the land issues allotment with um, Rohit Meena sir. And we are planning to invest about 300 CR there. And recently we have already diversified. We have already diversified and we have already started uh, the new unit, which is a world-class unit for the medical devices in Dehradun. We have invested about 100 CR there. So um, uh, that is the kind of diversification we have done from the engineering and to the medical. So I mean to say, since 85 till today, no labor issues. I, I am sure, actually, you know, we're talking of today, I'm talking of 85. Humde un dino mein factory lagai, sir, Dehradun mein, jab pani ke barasato mein naale hote the pani ke, and we could never reach the factory for days together. So we had to ultimately request the government for the uh, wireless system allotment, and we had something in the factory and residence and gar mein. So we uh, worked in those kind of difficult, but the government was so uh, proactive, so it probably progressed. So I wish all the best, sir, and we are all with you, and we look forward that this summit would definitely uh, put our state on the uh, global uh, platform, and we are sure we'll do very good, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Well, thank you very much, sir. Can we bring in some energy? Round of applause for sir. A wonderful session. Thank you very much. So now, before we proceed towards, of course, the most awaited session addressed by our Chief Minister, sir, we have a special announcement, ladies and gentlemen. There will be a MOU exchange between Mahindra Holidays Resort India Limited and Uttarakhand government. Ladies and gentlemen, this is a historical moment. I would request each one of you share your love and your blessings in the form of clapping. I would like to request Mr. Sachin Kurve, Secretary Tourism, sir, please come ahead. And Mr. Kavinder Singh, MD and CEO, Mahindra Holidays and Resorts, India Limited for the MOU exchange. This is an auspicious moment for all of us. Everybody, please appreciate the moment by putting your hands together.
Thank you very much. Let me tell you, as Sir mentioned, 1500 plus employment gonna generate in Uttarakhand and more than 1000 crore investment and four or five upcoming five star resorts in Uttarakhand. So, heartiest congratulations. And now I would like to request our Honorable Chief Minister Sri Pushkar Singh Dhamiji for the offer letter. And I would like to request the uh, CEO ITC, Mr. Vadi Raj Kulkarni, sir, please come ahead for the offer letter. This is again an auspicious moment for all of us, ladies and gentlemen. <laughs> offer letter, our CM, sir, providing to CEO of ITC. Thank you, thank you very much. So finally, the moment is here. I would like to request आप अपने तालियों के साथ ये जाहिर करें कि हमारे दिल में कितनी इज्जत, कितनी आशीर्वाद और कितना प्यार है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों के साथ for two everybody for few words I would like to request Sri Pushkar Singh Dhami ji Honorable Chief Minister Uttarakhand on dais round of applause ladies and gentlemen. Uttarakhand Global Investor Summit uh, Cut and Razor at this Karikram uh, Manchpar Yahapar Pastit Hamari Rajik Mukha Sachiv Sri Dr. S. S. Sanduji Additional Chief Secretary Sri Mati Radha Raturi Ji Sri Anand Bardhan Ji or uh, CIA Northern Region के चेयरमैन और उत्तराखंड में जिनका एक बड़ा निवेश पहले से ही है आप सभी को उन्होंने बताया भी यहाँ से बड़ा MOU अभी हम लोगों के साथ होना है जल्दी ही बड़ा MOU अभी हम लोगों के साथ होना है जल्दी ही वो अभी हमारे सामने आ जाएगा हमें उम्मीद है कि जितनी हमारी उम्मीद है उससे ज्यादा सब लोग कर रहे हैं तो उसका भी एक बड़ी उम्मीद के साथ हमको इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के लिए आएगा यहां पर आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण सभी हमारे अतिथिगण विभिन्न विभिन्न समूह से आए हुए हमारे सभी लीडर्स और सभी मेरे मैं कहूं कि सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र पत्रकार मित्र जो समूह भी चलाते हैं और जिन्होंने पत्रकारिता से अपने जीवन को शुरू किया है सभी आए हुए समूह के हमारे प्रतिनिधिगण मैं सबसे पहले तो आप लोगों ने जिस धैर्य से लगातार मैं देख रहा हूं कि 11 बजे लगभग सब आ गए थे और तब से लेकर जितने लोग शुरुआत में थे उतने ही लोग समापन तक हैं <laughs> क्योंकि अब समापन होने ही वाला है तो मैं आप सब की जो धैर्य शक्ति है उसको भी प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं और सचमुच आज हिंदी दिवस भी है हिंदी दिवस की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी हूं से प्रोस्पेरिटी इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रोस्पेरिटी वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो खुशहाली हो तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं जिसका कोई 
शब्दों में जिसको जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है वह है और पहला दिन जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट करेंगे उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम किया लगातार हमको प्रोत्साहित किया है मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है फाइव ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा हमारा राज्य चूँकि हम हमेशा देश के साथ चलने वाले राज्यों में हमारा वो रहा है चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या देश को जवानी देनी हो या देश को पानी देना हो दोनों में उत्तराखंड राज्य का बहुत बड़ा योगदान है आज आज देश के किसी भी कोने पर देश की सीमाओं पर उत्तराखंड का जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है सेना में हो सेना में हो या पैरामिलिट्री में हो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में देश के वो अपनी सेवाएं दे रहा है उसी प्रकार से जिसके बारे में डॉक्टर संधू साहब ने पहले बोला कि हमारे पास गंगा यमुना सरयू शारदा महाकाली ऐसी अनेकों जो नदियां हैं बारो बारो मास जो लगातार प्रभावान रहती हैं वो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को और मैं कहूँगा कि संपूर्ण पर्यावरण को हर प्रकार से पानी देने का भी काम करती हैं तो इसमें बड़ा योगदान उत्तराखंड का है और इसलिए हमने ये तय किया है कि इस आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता निभानी है हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड राज्य जो उसकी प्राकृतिक विरासत है उसको अक्षुण रखते हुए राष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं सबसे तेजी से जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं उन राज्यों में उत्तराखंड का भी स्थान हो उत्तराखंड भी उन राज्यों में आए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उत्तराखंड में देखिए काम करना अपने आप में मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा कि जन्म लिया और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा और ये बिल्कुल आप लोग जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए है राज्य के लिए है जन जन के लिए है और उसमें आपकी सहभागिता देवभूमि के लिए है तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर देवों की कृपा है इसीलिए आप भी यहाँ पर हैं हर प्रकार से देवों की कृपा आपके ऊपर है और आपको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है हम सभी लोग भली भांति जानते हैं यहाँ गंगा यमुना अनेकों जो नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं चारों धाम हैं इसके अलावा हमारे यहाँ आदि कैलाश से लेकर पूरा मानसखंड है और उस मानसखंड को भी निकट भविष्य में हम बहुत तेज़ी से एक सर्किट बनाकर मानसखंड मंदिर माला मिशन वो हमने अपना लक्ष्य लिया है उसके अंतर्गत जैसे आज चार धाम हैं उसी प्रकार से चार धाम की तरह कुमाऊं क्षेत्र के जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं पौराणिक स्थल हैं उन सभी को एक सर्किट के तहत उन सब का निर्माण पुनर्निर्माण उनका विस्तार करने का भी हमने संकल्प लिया है 
उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं जहाँ यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है पर्वत मालाएँ हैं और हमारा 71 परसेंट संतु साहब ने बहुत विस्तार से उसको नहीं बताया क्योंकि वो टाइम देख रहे थे वहाँ पर मैं देख रहा था तो वो कह रहे थे कि नॉन पॉल्यूटेड रीजन ऑफ एन उत्तराखंड को तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड जैसा दूसरा राज्य मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैसे तो पूरा भारत देवभूमि है शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी में कहा गया पूरा पूरी जो भारत भूमि है वही देवभूमि है लेकिन उत्तराखंड विशेष रूप से जिस प्रकार का है नदियों से आच्छादित वनों से 71 परसेंट हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है इकहत्तर प्रतिशत तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ किसी काम को करेगा या हेल्थ वेलनेस के लिए भी आएगा तो अपने आप में उसको वैसे ही नैसर्गिक रूप से प्राकृतिक रूप से अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाएंगी वो एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है वो ऋषियों की भूमि है मुनियों की भूमि है तपस्वियों की भूमि है और पहले के समय में जो हम आज सनातन की बात करते हैं तो उस समय में इतने सारे यज्ञ इतने सारे मंत्र उस भूमि पर हुए हैं और मंत्र और शब्द ये कभी समाप्त नहीं होते हैं ये हमेशा विचरण करते रहते हैं और उसकी शक्ति हमेशा बनी रहती है नेगी जी आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आज मुझे <laughs> तो ये शब्दों की जो ताकत है वह भी हमारे यहाँ के जो जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में है तो मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इसमें अपना योगदान दें और ये इन्वेस्टर सबमिट करने से पहले हमने आ, कुछ लक्ष्य लिए थे एक तो लक्ष्य था कि हमारा कि हम उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसको अगले पाँच सालों में दुगना करेंगे उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं और ये ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट भी उसी का एक पार्ट है ये हमारे लिए राज्य के लिए भी एक अवसर भी है कि इस अवसर को हम लोग ठीक प्रकार से ठीक कर पाएँ ठीक अवसर का पूरी तरह से लाभ ले पाएँ उपयोग कर पाएँ और इस आयोजन से पहले जैसा आ, हमारे मुख्य सचिव संधु साहब ने कहा कि आप उत्तराखंड में उद्योग क्यों लगाएं उत्तराखंड में आप इन्वेस्ट क्यों करें आपको वहाँ पर लैंड अच्छी मिलेगी लैंड आसानी से मिल जाएगी दूसरा इसके साथ साथ जो कारखाना प्रबंधक और मजदूरों के बीच में कार्मिकों के बीच में जिस प्रकार के संघर्ष की स्थिति आज अनेक स्थानों पर पैदा होती है वो स्थिति उत्तराखंड के अंदर शून्य मात्र की है और सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमने मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी ये उनकी सुरक्षा भी और उनका सशक्तिकरण ये हमने अपनी प्राथमिकता में लिया है और इसको करने से पहले हमने अभी लगातार जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी में लगातार हमने परिवर्तन किया है और 30 तक लगभग हम तीस तक पहुंच गए होंगे संतु साहब जो हम नई पॉलिसी जो बना रहे हैं लगभग 30 के लगभग अभी हमने नई पॉलिसी भी जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रख्यापित की है उसमें प्रमुख रूप से जो टूरिज्म पॉलिसी है इसके बारे में अभी कविंदर जी ने बहुत कम शब्दों में और मैं कहूँगा तो शायद उतना उसका इफेक्ट ना हो जितना इन्होंने बहुत कम शब्दों में कहकर आप लोगों के सामने बात करी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं आप सब लोग और एम एस एम ई पॉलिसी है हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है लॉजिस्टिक पॉलिसी है और जो निजी औद्योगिक स्थान की स्थापना के लिए भी हमने नई नीति इन सभी को इसमें शामिल किया है इसके अलावा जो पहले से हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ पर पहले से भी काफ़ी सारे औद्योगिक समूह जो पहले से काम कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए उनके 
अंदर के जो उनका कैंपस है उस कैंपस के एरिया को भी विस्तार करने के लिए हमने जितना मैक्सिमम उनको दिया जा सकता था जितना सेफ्टी पर्पज से जो जरूरी है उसके अलावा उसमें भी हमने संशोधन किया है और समय समय पर जो आप सबके द्वारा उद्योग समूह के द्वारा जो हमको जो भी जिस प्रकार की भी हमको अपनी अपने सुझाव दिए गए हैं उन सभी सुझावों पर हम काम कर रहे हैं और बहुत दिल खुलकर काम कर रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम संधु साहब के नेतृत्व में जिन्होंने ये काम किया है छः एकड़ का लैंड बैंक जो बनाया है ये लैंड बैंक भी हमको लगता है कि कम पड़ने वाला है हमें और ढूंढना पड़ेगा जिस प्रकार से हमको जो हमने एक लक्ष्य रखा था एक टारगेट हमने रखा था कि हम 25,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करेंगे इस प्रोग्राम के समारोह से पहले लेकिन जिस प्रकार से हमको मिला हम 25 करोड़ 25,000 करोड़ तो अभी पहुँचने ही वाले हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाएंगे मुझे लगता है कि इसके जस्ट डबल के आसपास हम ग्राउंड भी पर पहुंचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने उत्तराखंड आने की जो है अपनी इच्छा व्यक्त की है हमारा प्रयास है कि हम अपने राज्य में जो नए निवेशक जो हैं उनके साथ साथ जो पहले से भी जिनकी जिनके उद्योग हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं जिनके निवेश पहले से हैं जिनके उद्योग पहले से स्थापित हैं उनको भी विस्तार के लिए और अपने एक्सपेंशन के लिए उनको भी प्रोत्साहित करें उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब लोग अधिकांश लोग दिल्ली के हैं या इसके आसपास के हैं तो उत्तराखंड आप लोगों से कोई दूर नहीं है पास ही है यहाँ से जितनी देर में मैं समझता हूँ एक कोने से एन के दूसरे कोने में आप नहीं पहुंचेंगे उससे पहले आप देहरादून पहुंच जाएंगे या हरिद्वार पहुंच जाएंगे या ऋषिकेश पहुंच जाएंगे तो बहुत आसानी है एकदम से और आने वाले टाइम में ये दूरी और बहुत कम होने वाली है मतलब दूरी तो उतनी रहेगी समय बहुत कम होने वाला है समय कम होने वाला है ये समय कुल दो घंटे का होने वाला है और रेल के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है हम वहाँ तक आप चार धाम यात्रा करने जाएंगे तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसका काम भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में उनके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से काम हो रहा है जिस प्रकार से आज हमारे चारों धामों का विकास हो रहा है ऑल वेदर रोडें बन गई हैं आने वाले समय में आपकी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है जहाँ पर अभी हमारे कविंदर सिंह जी ने अपना स्टेब्लिशमेंट uh, वहाँ भी बढ़ाने का इन्होंने अभी हमसे बात की है टनकपुर से आगे जहाँ माँ पूर्णागिरी का धाम है और उस रास्ते पर ही वही रास्ता आगे चलकर कैलाश मानसरोवर तक का रास्ता बनेगा चंपावत लोहाघाट पिथौरागढ़ होते हुए हमारा धारचूला से आगे को और अब वो दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से आज सरकार रोडों को लेकर गंभीर है आने वाले समय में चार धाम की तर्ज पर ही वहाँ का भी जो है सड़कों का जब निर्माण हो जाएगा तो सड़क मार्ग से वहाँ हम लोग जा पाएंगे तेजी से उस पर भी काम चल रहा है आप सब देख ही रहे हैं कि केदारनाथ जी का 2013 में जब आपदा आ गई थी आपदा के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर क्षति हुई थी आज नया केदार बन गया है भव्य केदार और दिव्य केदार आप इस साल जाएंगे तो भी आपको दिखेगा और अगले साल आप यात्रा करेंगे तो आपको बिल्कुल ही नए दर्शन होंगे सब सारा का सारा क्योंकि हमारा जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो निर्माण का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा और कुछ ही सालों में जो पैदल यात्रा केदारनाथ की होती है वह भी यात्रा भी आपकी रोप वे के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में उनकी लीडरशिप में वहाँ पर रोप वे का भी शिलान्यास हो गया है हेमकुंड साहब जाना बहुत कठिन होता था और हेमकुंड जाने के लिए भी आने वाले टाइम में आपको अब वो तीन चार दिनों की जो कठिन यात्रा थी वो यात्रा भी कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी तो ये सारे के सारे काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हमने भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी जैसे हमने दो नए शहर दो नए शहर बनाने का भी हम लोगों ने लक्ष्य लिया है संकल्प लिया है और दो नए शहर हम मैदानी क्षेत्र में जो बना रहे हैं बना ही रहे हैं जैसे 
अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का काम तेजी से चलने वाला है इसके अलावा उसी के आसपास खुर्पिया फॉर्म के आसपास हमने जमीन खोज लिए एक हजार एकड़ से भी ज्यादा लैंड है उसमें महुआ जो भारत सरकार की योजना है उसमें भी हमको धनराशि देने का यहाँ से एक तरह से सैद्धांतिक रूप से सहमति हमको प्राप्त हुई है लेकिन उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में भी हम दो शहर अलग से बना रहे हैं ये दो मंडल है हमारे यहाँ कुमाऊ मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों ही मंडलों में एक एक नया शहर बनाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है ऐसे अनेकों कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश जो विश्व प्रसिद्ध हमारे धाम है गंगा जी के तट पर है तो जहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हमने लक्ष्य लिया है और ये लक्ष्य हमने टाइम बाउंड किया है कि हम 2026 तक इसको पूरा करेंगे जैसे गंगा जी पर हरिद्वार बसा है ऋषिकेश बसा है बड़े स्थान हैं, बड़े शहर हैं उसी प्रकार से एक समय में महाभारत काल के समय में यमुना जी में हरिपुर धाम हुआ करता था और ये कालसी के पास विकासनगर से थोड़ा आगे उस स्थान पर हमने हरी हरिपुर धाम बनाने का भी संकल्प लिया है और इस बार जन्माष्टमी के दिवस पर हमने उसका शिलान्यास कर दिया है आने वाले समय में आपको यमुना जी के तट पर भी ये एक पूजा स्थल जहां पर तुलिंग जी पूजा हुआ करेगी और आरती होगी वो शुरू हमने करवा दी है तो ऐसे नए नए स्थानों को हम कर रहे हैं और इसी प्रकार से टनकपुर में महाकाली जी आती है ऊपर से वहां हमने राफ्टिंग का काम शुरू किया है इस बार राफ्टिंग शुरू हुई है अभी नेशनल राफ्टिंग भी वहां होने वाली है और नेशनल राफ्टिंग के साथ साथ शारदा जी में शारदा आरती भी हमने प्रारंभ की है और आपको मैं बताऊं कि जहां चार धामों में हमारे हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं पर्यटक आते हैं इस वर्ष अभी तक हमारे लगभग चालीस लाख की संख्या क्रॉस होने वाली है जबकि पिछले दो ढाई महीने तीन महीने आपने देखा है हम किन स्थितियों से गुजरे हैं हमको हर साल बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी हमारे पूरे हिमालय के क्षेत्र में आपदा का सामना करना पड़ता है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा किया है हालांकि हमसे ज्यादा हिमाचल में हुआ है हमारे यहाँ भी काफी नुकसान हुआ है पूरे हिमालय रीजन पर तो आने वाले समय में हमने ये तय किया है कि हमारे सभी स्थानों पर हम नवाचार करेंगे नवाचार को बढ़ावा देंगे लोगों को आकर्षित करेंगे उनको सुविधाएं देंगे अतिथि देव भाव की तर्ज पर इन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे और अभी पिछले दिनों हमारे यहां पर जो उत्तराखंड के अंदर कुछ काम हुए हैं लॉजिस्टिक को मजबूत करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए अनेक प्रकार की जो बुनियादी ढांचा परियोजना है वो भी हमने शुरू की है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में आईसीडी व एलसीएस की स्थापना की है राज्य में जो हमारा नोडल विभाग है सिक्कुल जो इन सभी कामों को नोडल एजेंसी के रूप में आगे बढ़ा रहा है उसमें भी लगातार हम नवाचार कर रहे हैं अत्याधुनिक औद्योगिक जो स्थान है वो क्षेत्र है नए एरिया है उन सभी को नोटिफाइड भी कर रहे हैं काशीपुर आप सब जानते हैं वहां पर अरोमा पार्क हमारा बन गया है सितारगंज में प्लास्टिक पार्क है बड़ा सिटकुल है काशीपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अमर स्तर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बहुत जल्दी हम उसको भी धरातल पर उतारने वाले हैं इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य ने जो हमारे राज्य में उत्पादित नौ उत्पाद हैं जिनमें जीआई टैग जिनको हासिल हुआ है उन जीआई टैगों में चूंकि आप लोगों को नया नाम लगेगा लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे लिए भी इससे अच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है जहां में राज्य के अंदर होने वाले ऐसे उत्पाद जो पौष्टिक रूप से हर प्रकार से हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सबको आपके सामने जरूर बताऊं कुमाऊ में एक चूरा ऑयल होता है उसको जीआई टैग में स्थान मिला है मुनस्यारी क्षेत्र जो कि हिमाचल क्षेत्र है उस क्षेत्र का राजमा है ओडिया 
दन एपड़ है रिंगाल है ताम्र उत्पाद है थुलमा है तेज पत्ता है तथा बासपति चावल है और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा नेटल बिच्छू घास आप लोग सोच रहे होंगे बिच्छू घास क्या होता है बताइए चुपती है चलिए बहुत बढ़िया है तो बिच्छू घास का पिछोड़ा आर्टिस्टी कैंडल मुकोटा एवं मंदिर प्रतिकृति आदि कच्छ कुछ और भी उत्पाद हमने जी आई टैग के लिए उसके लिए भी अनुरोध किया है वहां निवेदन किया हुआ है और उद्योग जो नीति आयोग द्वारा 2022 की जो तैयारी सूचकांक है उस तैयारी सूचकांक में भी राज्य जो हमारा है हिमालयी राज्यों में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है जबकि उस हिमालयी राज्यों में तो पहले स्थान पर और पूरे देश में भी नवे स्थान पर हमारा राज्य आया है उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग की जो लीड्स रैंकिंग है उसमें हम 2022 की रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य एचीवर्स की श्रेणी में शामिल हुआ है इसी प्रकार स्टार्टअप रैंकिंग में भी हम लीडर की श्रेणी में शामिल हैं तो ऐसे अनेकों कार्यों को करने के लिए राज्य में निवेश एवं इसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे उद्योग निदेशालय के द्वारा एक समर्पित अभी मैं कुछ सुझाव भी यहाँ से आ रहे थे आप सब लोगों के श्री जैन जी का दीपक जी का और अन्य लोगों के जो सुझाव आए थे उसमें एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन टेशन सेल्स की स्थापना की है जो निवेशकों और जो भी हमारे यहाँ पर काम करने के इच्छुक लोग होंगे उनके लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में डेडिकेटेड हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो भी पांच करोड़ से अधिक की निवेश करने वाले उद्यमों के लिए एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर की भी सुविधा प्रदान करेगा और इसके साथ साथ जो हमारे निवेशक होंगे इन्वेस्टर होंगे उनकी स्थापना के लिए अपेक्षित जो अनुमोदन है उसकी स्वीकृति है या ग्रांट जब स्वीकृत करेंगे स्वीकृति हेतु राज्य में ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल की भी हमने स्थापना कर दी है तो ऐसे अनेकों कार्य किए हैं क्योंकि तो मैं बहुत विस्तार से नहीं यहाँ वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी मैं आज आप सभी से ये अनुरोध करने के लिए आप सबके समक्ष खड़ा हूं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये राष्ट्र कार्य भी है ये देव कार्य भी है क्योंकि देवभूमि के लिए और राष्ट्र के लिए हो रहा है तो इसमें आप सब लोग भी इसको जहां आपके जो दिन भर का जो काम होता है आपकी दिनचर्या का जो काम है उस दिनचर्या के काम में जरूर कहीं ना कहीं स्थान देंगे और इसे अपना समझ के देव कार्य में अपना योगदान देंगे यही अनुरोध करने के लिए मैं आप सबके आया हूं अंत में फिर से एक बार आप सभी का मैं यहां उपस्थित होने के लिए सभी का दिल से स्वागत करते हुए और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद Well, uh, thank you very much, sir, for your empowering at the same time informative session. Can we have some round of applause, everybody? I will say not only Chief Minister of Uttarakhand, but I can for all of us inspiration for all of us. So much to learn from you, and we are very sure under your leadership we will not only learn but execute, and eventually we can achieve. So, ये बहुत ही शानदार शुरुआत है. और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे मीडिया एसोसिएट का यहाँ पर सबसे पहले क्या भी हाउस अप्लॉज फॉर द मीडिया एसोसिएट हाउस डिस्टिंग पर्सनालिटीज फ्रॉम इंडस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड डेलीगेट एंड ऑफ कोर्स आर सी एम सर कैन वी हैव सम नॉन अप्लॉज फॉर दिस वंडरफुल सेशन फॉर दिट वी हैव सो बिफोर वी प्रोसीड फॉर दी a uh, media interaction i would like to request a few distinguished personalities please join us on stage i would like to request please 
सब राउंड ऑफ अप्लाउजेस हेल्प मी टू वेलकम डॉक्टर आर के मीनाक्षी सुंदरम सेक्रेटरी टू ऑनरेबल सी एम गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड प्लीज सर ज्वाइन अस ऑन स्टेज श्री शैलेश बगौली जी सेक्रेटरी टू ऑनरेबल सी एम गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड सब प्लीज कम ऑन स्टेज एंड ज्वाइन अस एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर सचिन करवे जी Secretary Tourism, so please come on stage and join us. So this is the awaited moment. I hand over this session to our media associates. Before we proceed towards the media interaction, make sure your question is relevant to the Uttarakhand Global Investors Summit 2023, and please ask question one by one. All over to our media associates. मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने हालांकि राधा रोकड़ी जी ने बताया कि कितना लक्ष्य हमने रखा है लेकिन आपने अपने मुखारबन से नहीं बताया कि हम कितना ये मानकर चल रहे हैं कि कितना निवेश आएगा और क्या कोई विदेशी कंपनी भी इसमें भाग लेने की आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमने 25,000 करोड़ की ग्राउंडिंग का लक्ष्य लिया था, वहाँ तो हम प्राप्त करने वाले हैं, हम उससे अधिक, ये जो है लक्ष्य से अधिक जाएंगे। और कोई विदेशी कंपनी? आप विदेशी कंपनियाँ भी आएंगी, हमने सभी के लिए अपने दरवाजे खुले हुए हैं, देशी हो, विदेशी हो, जो भी देश के लिए काम करना चाहते तो मेरे दो सवाल हैं पहला तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है लास्ट टाइम जो हुई थी उससे कितना अचीव उत्तराखंड ने किया है और अभी का जो आपका लक्ष्य है तो खासकर क्या कुछ ऐसी इंडस्ट्री आपने जीरो इन की है जिनपे ज्यादा फोकस रहेगा तो दूसरा सवाल मेरा कनेक्टिविटी से रिलेटेड है क्योंकि आपने जो मूवी दिखाई और बार बार जिक्र किया कि कनेक्टिविटी बड़ी है लेकिन बहुत सी जगह है जहाँ वहाँ अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं है और बहुत सालों से आप कोशिश कर रहे हैं लाइक पिथौरागढ़ वहाँ अभी तक नहीं हो पाई है तो उस दिशा में आप क्या कहते हैं आपके सवाल बहुत हो गए मैं किसका जवाब दूं सबसे पहले दोनों सवाल आप मैं सबका जवाब मैं एक-एक करके पूछे आप सबसे पहले आप पूछे कौन सा दिन सर ग्लोबल समिट का कि लास्ट टाइम क्या अचीव किया था सर ने लास्ट थ्री इयर की लास्ट जो हमारी समिट हुई थी उससे हमको काफी अच्छा अनुभव मिला है उसी को उसी उसी समिट क और अच्छा अनुभव पहले का भी रहा है उससे कुछ हमको अनुभव मिले हैं उन अनुभवों का लाभ उठाकर हम और अच्छा कर रहे हैं इसलिए हमने इस बार पहले से दिया है कि हम इन्वेस्टर सबमिट का जो मुख्य समारोह होगा उससे पहले ही हम जो है पूरी ग्राउंडिंग जो है पहले कर लेंगे जो हमने लक्ष्य लिया है सर कुछ डेटा अगर आप एयर कनेक्टिविटी जो पिथौरा जो की है वो कुछ ही दिनों में चालू होने वाली है मैं आपको बता दूं बड़ी खुशखबरी है मैं भी उसके लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूं अच्छी तरह जानती हैं तो उसके लिए हमारा प्लेन भी आ गया है कुछ उपचारिकताएं बची हुई थी देहरादून में प्लेन खड़ा है बहुत जल्द मतलब मैं समझता हूँ कि सचिन इस महीने के अंत तक या सितम्बर लास्ट को होगा या फर्स्ट वीक होगा इतने तक जो है मैं अधिकतम बता रहा हूँ आपको तो चालू है चलो और भी था आपका हेलो हेलो सर राजेश सर सर आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्शन बताया स्पेशली बार बार फोकस टूरिज्म की तरफ भी आता है उत्तराखंड का तो उत्तराखंड की कोई फिल्म पहुंच से भी चर्चा नहीं हुई क्या उसमें भी कोई जानकारी देना चाहेंगे जैसे यूपी प्रमोट कर रहा है फिल्म पॉलिसी लेके टूरिज्म को या उत्तराखंड का भी कोई ऐसा चीज है जो आप शेयर करना चाहेंगे फिल्म पॉलिसी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए भी हमने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं उसके बहुत सारे जो लोग हैं उनके सुझाव भी हमने दिए हैं जल्दी हम उसको भी जो है बहुत अच्छे तरीके से लाएंगे और फिल्म पॉलिसी है फिल्म डेस्टिनेशन है शूटिंग डेस्टिनेशन है 
वो उत्तराखंड में बहुत है उसके लिए अपार संभावना है तो वो हमारी प्राथमिकता में है मेरा एक सवाल है उत्तराखंड को आप टूरिज्म के तौर पर जगह जरूर करेंगे लेकिन हिमाचल की यह तुलना करें कश्मीर की तो मैंने एक फिगर देखी थी कि उनकी जो आपके हाथ पिछले दो तीन साल में जितने भी आपके टूरिस्ट आए उसमें आपका जी डी पी में योगदान टू पॉइंट समथिंग आता है और वहां सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट आता है क्यों एक दूसरी इसी से जुड़ा है कि जो हिमाचल में हम देखते हैं कि एक क्लास आता है वहां पर टूरिज्म और जो उत्तराखंड आता है वो बढ़िया किस्म का आता है मार्केट पर करता है मतलब चिचोरी हम करते करता है तो आप ऐसे लोगों को कैसे टूरिज्म में मतलब उनको आकर्षित करेंगे कि हिमाचल क्वालिटी क्या है आपकी जी डी पी बढ़ेगी फिगर मेरे पास है मैं उसको दोहरा नहीं चाहता ऑथेंटिक फिगर है जो मैं प्रोत्साहित करने के पीछे हमारा यही हेतु है की जो क्लास टूरिस्ट है वो अच्छा टूरिस्ट आए और जो टूरिज्म पॉलिसी हम लाए हैं उसमें हम अच्छे अच्छे स्थान भी बना रहे हैं अच्छे लोगों को लाने के लिए हम ये भी प्रयास कर रहे हैं की आने वाले समय में हमारे यहाँ भी विदेशी टूरिस्ट भी आए और उसके लिए अभी हमने गोवा की सरकार के साथ भी कुछ अनुबंध किया है कि जो लोग गोवा तक आएंगे गोवा से वो हिमालय तक आएंगे तो इस प्रकार के हम लोग नए नए नवाचार को करने के लिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इसका निश्चित रूप से प्रभाव और असर दोनों दिखाई देगा बहुत धन्यवाद आपने इतनी नवाचार आप लोग चिंता करिए इस समय की उत्तराखंड के लिए हम लोग इतना सब कर रहे हैं ये सब सभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है इस सब को जो है देवभूमि के लिए बढ़ाना है क्योंकि आप लोगों को तो भगवान की कृपा से आप और हम सब एक ही है शहर तो बसेंगे थे लेकिन वहाँ गाँव खाली हो रहे पहाड़ की बात कर रहा हूँ उन पहाड़ों पर गाँव को पुनर्स्थापित करने के लिए वहां पर गाँव बने क्या है इसके लिए आपके पास कोई विशेष योजना है या इन्वेस्टर के तौर पर वहां पर किस तरह काम करने की योजना हो सकती है तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इस दिशा में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी के बाद एक स्थिति ऐसी आ गई थी जो देश दुनिया के अंदर लोग पहाड़ के लोग बाहर जाकर काम कर रहे थे और अच्छा अच्छा काम कर रहे थे बहुत सारी जिनके पास अपना अच्छा काम भी था अच्छा अनुभव भी था वो लोग सब लोग धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसमें से वापस लौट कर आए हैं और अपने गाँव में आकर उन्होंने जहाँ स्वयं का कारोबार खड़ा किया है स्वयं अपना काम खड़ा किया है उससे लोगों को भी रोजगार देने का काम किया है हम लोग भी ऐसे बहुत सारे चाहे आज वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो और चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो टी मिशन एप्पल मिशन अभी पौधे हाउस बनाने का और हमारे स्वयं सहायता समूह जो बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं और उसमें सब में हमारी मात्र शक्ति माताएं बहनें काम करती हैं तो उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं तीन लाख रुपए का पांच लाख रुपए का जो ऋण है वो बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था की है इसी प्रकार से होम स्टे को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के कारण से जो हमारी बहनें हैं हमारे स्थानीय लोग हैं जो अपना उत्पाद बनाते हैं उनको अपना मार्केट मिले उनको अपना जो है कि ऐसा स्थान मिले जहाँ से वो अपने उत्पाद का विपणन कर पाए उसको कर रहे हैं अभी रक्षाबंधन के पर्वों पर हमने सशक्त बहना योजना सशक्त बहना उत्सव योजना हमने प्रारंभ की जिसमें अभी तक एक हफ्ते में केवल रक्षा सूत्र और ये जो स्थानीय वो बनाते हैं पचास लाख रुपये का जो है लोगों ने विपणन उस पर किया है तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आपकी चिंता भी बहुत अच्छी है और उस चिंता को आपने रखा है यहाँ पर और मुझे भी इसलिए बोलने का अवसर मिला आपका मैं आभारी हूँ तीस लाख साठ हजार रोजगार देने की बात पिछले इंटर कंपनी में हुई थी इस बार क्या है इस बार बड़ा लक्ष्य है और बड़े लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी अभी हमने कैबिनेट में हमने अप्रूव की है हमारे मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है 20 लाख से अधिक रोजगार तो उसी में मिलने वाला है ऐसी प्रकार से पॉली हाउस जो हम एक साल के अंदर तीस हजार से भी ज्यादा बनाने वाले हैं उन पॉली हाउसों में भी 
एक लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलने वाला है ऐसे अनेकों जो हमने विभिन्न विभिन्न की जैसे टूरिज्म में हमने पॉलिसी बनाई है उसमें भी कई लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति ये हो क्योंकि सरकारी जो रोजगार है जो सरकारी जिसको सेवा बोलते हैं वो हमारे यहाँ पर लिमिटेड है मतलब लिमिटेड है कोई भी कहे कि हम सबको रोजगार दे पाएंगे वो व्यवहारिक रूप से उतना संभव नहीं है इसलिए ये जो स्वरोजगार की जो हमारी नीति है चाहे जितनी भी हम ये पॉलिसी बना रहे हैं वो हमारी रोजगार केंद्रित ही है उस पर हमारा मुख्य फोकस है कि हमारे नौजवानों को और ये इन्वेस्टर सबमिट जो हम कर रहे हैं इन इन्वेस्टर सबमिट का भी उद्देश्य है जहाँ निवेश आए निवेश के साथ साथ हमारे जो नौजवान हैं युवा हैं जो स्किल्ड हैं नॉन स्किल्ड हैं उन सभी को कोई ना कोई काम अपने घर के पास में दें नमस्ते सर मेरा नाम आखिर भी है मैं नाइनटी पॉइंट सेवन बेगटन से हूँ और मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और जो आपने बात करी कि मेरे भाई दस साल दिल्ली में काम करके वापस गांव एक छोटे से गांव गए हैं जहाँ उन्होंने चाय की दुकान खोली है और वो छोटा सा गांव राजा जी नेशनल पार्क के बीच में एक छोटा सा गाँव पड़ता है जहाँ पे सात से आठ लोग रहते हैं तो उन्होंने अपना काम वहाँ पर शुरू किया है सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर्स अगर कहीं भी आते हैं उत्तराखंड में ऐसी छोटी छोटी जगहों पर आते हैं तो उनको लोग चाहिए होंगे जो काम करें और जो काम करेंगे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेजेस चाहिए होंगे ताकि वो वहां पर रह सके उस जगह को छोड़कर ना जाए मेरे दादाजी ने पचास साल पहले वहां पर एक छोटा सा स्कूल बनाया था जहां पर अब सिर्फ तीन या चार बच्चे ही रह गए बंद होने वाला है वो स्कूल तो इस तरीके से वहां से लोग चले जाएंगे क्योंकि काम का भी क्या फर्क पड़ता है अगर पढ़ने के लिए बच्चों को जगह नहीं है तो क्या उस चीज पर भी जोर डाला जा रहा है ताकि पूरी सोसाइटी अच्छे तरीके से बस पाए सर देखिए देखिए निश्चित रूप से ये आपकी चिंता और आपकी जागरूकता है मैं सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत चिंता से इस बात को उठाया जिसके बारे में हमारी सरकार सोचता ही सौ सो मोटो लेकर इस पर काम कर रही है क्योंकि दो चीजें हैं शिक्षा और चिकित्सा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो पलायन रोकने का जो हमने सबसे पहला लक्ष्य दिया है उसमें हर जगह पर शिक्षा का भी संस्थान हो शिक्षा के लिए भी व्यवस्था हो इसके साथ साथ चिकित्सा की भी व्यवस्था हो बहुत सारे स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है कई बार मिलता है अखबारों में उसमें टेलीविजन पर कि आज इतने किलोमीटर चलकर जो है परसों का बहन को लाना पड़ा जोली में लाना पड़ा ये सब दिखता है बड़ा खराब लगता है उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कुछ हमने हेली सेवा भी प्रारंभ की है कुछ अन्य सेवाएं भी प्रारंभ की है ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए उन चीज़ों को भी किया है इसी प्रकार से शिक्षा हर किसी को मिले वो हमारी प्राथमिकता और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है उस पॉलिसी में पीएमसी भी हमारे स्कूल अभी बनाए जा रहे हैं विद्या समीक्षा केंद्र जिसका अभी दो दिन पहले ही हमारे यहाँ गुजरात राज्य के बाद दूसरा राज्य उत्तराखंड है जहाँ विद्या समीक्षा केंद्र प्रारंभ हो गए और एक स्थान पर बैठकर ही पूरे राज्य के अंदर कहाँ कहाँ पर शिक्षा के लिए कितने विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं कितने जाने चाहिए कितनों को स्कूल सरकारी शिक्षा मिल पा रही है कितनों को नहीं मिल पा रही है उन सभी पर काम हो रहा है सर नमस्कार तिलक चावला सर इंडिया वाइज से सर तिलक चावला इंडिया वाइज तिलक भाई बोलिए सर सर दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही एक तो जल जंगल और जमीन की बात एक लंबा इशू जो लंबे अरसे से चलता आया है जो उत्तराखंड की मांग रही है ग्रीन बोनस को लेकर एक इशू ये है और दूसरा आपने लैंड बैंक का जिक्र किया उधम सिंह नगर देहरादून और हरिद्वार ये तीन ऐसे जिले हैं जहां पर हमेशा से लैंड बैंक का जिक्र किया जाता है लेकिन पहाड़ अछूता रह जाता है क्या उस दिशा में सरकार कोई कदम उठा रही है लैंड बैंक को लेकर और दूसरा ग्रीन बोनस को लेकर ग्रीन बोनस को लेकर मैंने जो नीति आयोग की हमारी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है उस बैठक में राज्य की जो आवश्यकताएं हैं राज्य के अंदर जितना फुटबॉल होता है या हमारे राज्य को हम लोग जिस प्रकार से हमारी जो आबादी है वो लगभग सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ के बीच है लेकिन हमको पूरे साल भर में उत्तराखंड के अंदर जो व्यवस्था करनी पड़ती है वो ये मानिए कि कम से कम सात गुना ज्यादा लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है आप मानिए कि हमारे राज्य के अंदर चार करोड़ से ज्यादा लोग कावड़ में आते हैं कम से कम तीन करोड़ के लगभग सारे यात्री हो जाते हैं चार धाम यात्री जोड़ दिए जाए धार्मिक यात्री जोड़ दिए जाए तो ये संख्या हमारी आठ करोड़ से भी ज्यादा पहुंच जाती है तो हमने कहा है कि हमको जो है क्योंकि इतने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है लेकिन अभी जो भारत सरकार के नीति आयोग के जो प्रावधान है उसके तहत हमको राज्य की आबादी के अनुसार जो यहाँ से जो 
सभी राज्यों के लिए जिस प्रकार के आवंटन की व्यवस्था होती है वो आवंटन की व्यवस्था होती है हमारे राज्य की इस प्रकार की जो चीजें हैं जो बाहर से अन्य लोग आते हैं हमारे अतिथि आते हैं हमारे चार धाम यात्री आते हैं पर्यटक आते हैं उन सब की जो व्यवस्था करनी पड़ती है उसके अनुरूप भी हमारी व्यवस्थाओं को आगे को सुनिश्चित किया जाए कुछ तिवारी हो न्यूज वन इंडिया से सर आपकी सरकार जब से आई है निश्चित रूप से आपने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और देश विदेशों में आपकी तारीफ पुलिस खासतौर पे अवैध निर्माणों को लेकर इस तरीके से बुलडोजर चला सबसे बड़ी बात है पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं कुछ जिलों में इसको लागू करने की कवायद है इसके साथ ही उत्तराखंड में कौन से नए जिले भी बनाए जा रहे हैं इसको लेकर सरकार इस दिशा में क्या आगे काम कर रही है देखिए जिला गठन के लिए एक पहले से ही हमारा आयोग बना हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है और रिपोर्ट आ जाएगी और जो आपने दूसरी बात कही है वो हमारे यहाँ पर सरकारी जो अतिक्रमण है फॉरेस्ट लैंड पर उसको हमने पहले ही तो कहा था कि जहाँ भी अतिक्रमण है उसको हटा लीजिए अन्यथा प्रशासन अपने हिसाब से उसको हटाने का काम करेगा और वो अभियान के तहत हटाया गया तीन एकड़ से भी ज़्यादा जमीन अभी तक खाली हो गई है सरकारी जमीन खाली हुई है और आगे निकट भविष्य में जो खाली होना है जहाँ भी अतिक्रमण है वो खाली होगा लेकिन इसमें अतिक्रमण दो प्रकार का है ये एक तो जो केवल इसलिए कि जमीन को करना है कुछ ऐसी जगह भी रही है जहाँ पर लोग 50 सालों से 100 सालों से बसे हुए हैं या अपना छोटा रोजगार कर रहे हैं बसावट के रूप में है कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे स्थान होते हैं जहाँ बर्फ पड़ती है तो नीचे आ जाते हैं ऐसे में गोट खत्ते और बसावटें ये सर्दियों के समय में बन जाती है तो ऐसे भी लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं तो हमने कहा है कि इसी प्रकार से जो 50 साल 100 साल से बसे हुए लोग हैं उनको नियमित करने की भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं पहले कहा जाता था कि उत्तराखंड में पानी और जवानी नहीं टिकते लेकिन अब पुष्कर सिंह धाम की बात करें डेस्टिनेशन उत्तराखंड आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स की बात करें पहला मेरा सवाल ये कि प्रकृति और इंडस्ट्री को आप कैसे बैलेंस करिए दूसरा आप उत्तराखंड से बाहर निकलकर देश और वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड का परचम कैसे बुलंद करेंगे मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट बताए देखिए जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमेशा पूरे विश्व की बात की है विश्व के पर्यावरण की बात की है वसुधैव कुटुम्बोकम की बात की है उसको हमने पूरी तरह से आत्मसात किया है और हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय बनाते हुए क्योंकि हमको हर साल अभी मैं जब बोल रहा था तब भी मैंने बोला कि हर साल किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है किसी न किसी रूप में इस चुनौती ये हमारे लिए हमेशा है इससे जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल होगा वो हमेशा यही होगा इसमें दोनों में संतुलन हो इकोलॉजी और इकोनॉमी Thank you, Media Associates, Delegates, Distinguished Personalities, and our Chief Minister.